भगवान का लाख लाख शुक्र है कुछ हुआ नहीं हमारे अंश को खैर अब जो हुआ उसे भूल के अब नहीं बाबू हमें आज ही हादसा टल गया लेकिन कल भी तो हो सकता है अरे शिवम कल शुभ शुभ बोलिए ना विवेक मैं किसी नाराजगी में यह नहीं कह रहा हूं कुछ जन बोल नहीं सकती योगी बोल सुन नहीं सकता और अंश को तो इन दोनों के साथ ही रहना है क्या जरूरत थी है हम सब कह रहे थे ना माँ कह रही थी ना आंगन में नहला लो लेकिन नहीं वो छत पे जाना है हाँ पापा जी योगी ठीक कह रहा है आगे से ध्यान रखेगा उससे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी मामू योगी ने जानबूझ के थोड़ी ना किया है और कोई बाप अपने बच्चे को थोड़ी ना ऐसे और फोन भी तो अंकल आंटी का ही आया था ना भाई कौन से अपने दोस्त से बात कर रहे थे ये सब छोड़ो भाई हमें आगे से ध्यान रखना है सब बस नहीं माँ जी हमें इसका कोई परमानेंट हल ढूंढना होगा अंश के फ्यूचर के लिए दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को तो नॉर्मल होना ही होगा ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब मेरा योगी एकदम नॉर्मल है नहीं नहीं भाभी शिव का वो मतलब नहीं था शिव तो बस ये कहना चाहते हैं कि योगी और गुंजन में से किसी एक के पास आवाज होनी बहुत जरूरी है That's it. तो आप करा दीजिए ना गुंजन का इलाज अंकल आप कह रहे थे ना कि अमेरिका में कोई डॉक्टर है जो हाँ एग्जैक्टली exactly, मैं वही कहना चाह रहा था कि योगी के कुछ डॉक्यूमेंट्स की शायद प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है उसको वीजा ना मिले और वो नहीं जा पाएगा लेकिन आ, क्या मैं सिर्फ गुंजन को यूएसए लेके जा सकता हूँ शेर देखो हमें तो एतराज न पहले था और ना अब है दादाजी लेकिन अंकल जी अंशा भी बहुत छोटा है वो कैसे जाएगा ट्रैवल कैसे करेगा गुंजन बेटा तुम क्या चाहती हो तुम जाना चाहती हो गुंजन अपने अंश के लिए जाना चाहती है और ये सही भी तो है है ना सिर्फ एक दो हफ्ते की बात है अगर आप लोग संभाल लेंगे तब तक तो बाद में तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा संभाल तो लेंगे हम अंश को पर इतने नन्हे बच्चे को छोड़ के मतलब कैसे होगा ये सब ना हाँ बोल रहा है तू तू अकेला अंश को नहीं संभाल पाएगा हज देखा ना जो होने वाला तो उससे बाल बाल बचे हम मान भी लिया कि योगी संभाल लेगा लेकिन अंश अपनी मां के बिना कैसे रहेगा शिव बेटा ये जितना आसान तुम्हें दिख रहा है ना उतना भी आसान नहीं है मेरे ख्याल से मैनेज हो जाएगा क्या मैनेज हो जाएगा गुंजन रह पाएगी अंश के बिना और इतना छोटा बच्चा माँ के बगैर नहीं रह सकता नहीं रह पाएगा भाई साहब मैं माँ निशा रानी हम सब मिलकर अंश का ख्याल रख लेंगे आप जाने की तैयारियां कीजिए तो फिर मैं अगले हफ्ते डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ और फिर टिकट्स बुक करवाता हूँ और इसी खुशी में अगले हफ्ते मेरे घर में पार्टी पार्टी हाँ अरे तुझे एहसास नहीं है कितने महीनों से मेरा नाती इस दुनिया में आ चुका है लेकिन अभी तक अपने नानू के घर में नहीं आया <laughs> ना 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 पार्टी तो होकर रहेगी <laughs> और मेरे घर पे ठीक है अंकल आपने कह दिया हम आ जाएंगे हाँ ये आ जाएंगे ये नहीं आएगा बाकी सब आ जाएंगे <laughs> क्यों मैं क्यों नहीं वो मैं बताऊं बाद <laughs> क्या हुआ सीमा मेरे अकाउंट में पचास लाख ट्रांसफर हुए हैं शिव क्या आपने ट्रांसफर किए हैं क्या नहीं नहीं सब ठीक तो है ना हाँ हाँ बाजी पता नहीं किसी ने इतनी बड़ी रकम इसके अकाउंट में भाई यार सोच अगर कुछ गलत हो जाता तो भाई अच्छा अच्छा बोल यार चाय पियोगे 
या ऐसे ही बैठे रहोगे तुम दोनों चाचा आज ना दिमाग पहले से भिन्ना रखा है मेरा चुपचाप बैठने दो तो सच में और चाय में डाल के ना खुला देंगे तुझे भाई मुस्कुरा किस बात पे राय तू अभी कुछ हो जाता अंश को तो ओए तेरी दुनिया नहीं सबकी दुनिया खत्म हो जाती लाहौल विला कुत भाई क्या हो गया अच्छा अच्छा बोल ना तुझे कुछ होगा ना हमारे अंश को इनशाला क्या कह रहा है यार और तू और गुंजन भाभी ना अधूरे नहीं है पूरे हैं हाँ मगर बच्चे के लिए तो अधूरे हैं ना दोनों कल को फिर कुछ ऐसा हुआ तो भाई मैं ना मुक्का मार की तरह ना नाक तोड़ दूंगा चुपचाप चाय बना ले अपनी अच्छा गुंजन भाभी यूएसए जा रही है इलाज के लिए भाई यार अल्लाह करे यार कम से कम उनकी आवाज वापिस आ जाए गुड न्यूज गुंजन वाली फिर से प्रेगनेंट हो गई हाँ यार सही बात है एक समझ नहीं रहा दूसरे का तो भाई चांस भी मत लेना बिल्कुल भी वैसे खुशखबरी क्या थी शिव अंकल पार्टी ले रहे कहा कब अब हमें क्यों बता रहा है हा? पार्टी तुम लोगों के लिए हमें थोड़ी आना मिलेगा अबे हाँ यार प्रकाश अंकल तो मैं आने नहीं देंगे यार पक्का ना भाई मुझे सब पता लग गया है ग्रीन लाइट कंपनी जिसका टेंडर हमने पिछले हफ्ते पास किया था उसकी सिस्टर कंसर्न से ये पैसा ट्रांसफर हुआ है मतलब मतलब तो मैं जानना चाहता हूं पांडे ये ग्रीन लाइट कंपनी के ओनर से तुमने मुझे मिलवाया था ना आप कहना क्या चाहते हैं सर मैं अरे मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि तुम उनसे बात करो उनसे पूछो कि ये पैसा उन्होंने सीमा के अकाउंट में ट्रांसफर क्यों किया है ये चक्कर क्या है वो मुझे क्या रिश्वत देना चाहते हैं रिश्वत लेकिन उनका काम तो हो चुका है ना शेर वही तो सीमा हो सकता है कि उनसे गलती से ट्रांसफर हो गया हो लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मैडम की अकाउंट डिटेल्स उन्हें कैसे मिली मैं कल ही पता करता हूँ सर जल्दी पता करो क्योंकि जिस अकाउंट से उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए हैं वो अकाउंट आज क्लोज हो चुका What? हाँ सीमा मैडम की अकाउंट डिटेल्स मेरे कैबिन में होती हैं वहां से कैसे लीक हुई पांडे शिव हो सकता है कि मैंने ही अपने अकाउंट डिटेल्स कहीं ऑनलाइन शेयर किए होंगे इसमें पांडे जी की कोई गलती नहीं हो सकती लेकिन फिर भी सवाल यह है कि कोई इतने पैसे मेरे अकाउंट में क्यों जमा करवाएगा वही तो समझ में नहीं आ रहा है सीमा के आखिर ये चक्कर क्या है ये सब एक्सीडेंटल है या किसी की साजिश साजिश तुम क्यों इतना चौंक गए पांडे नहीं नहीं सर मैं तो मैडम मैं कल ही सुबह पता कर लेता हूँ पता करो पांडे मुझे गड़बड़ लग रही है कल सुबह तक मुझे ये मामला साफ चाहिए पांडे ग्रीन लाइट कंपनी के जो ओनर हैं उनको कल मेरे ऑफिस बुलाओ सर वो तो इंडिया से बाहर चले गए पांडे उनकी कंपनी का कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी कल मुझे मेरे कैबिन में चाहिए समझाए जी सर गेट आउट ये सब क्या है शिव मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें पांडे आज कुछ अजीब सा नहीं लगा खैर मैं देखता हूं तुम एक काम करो कल बैंक वालों को एक लेटर दो और उसमें लिखो कि जिस सोर्स से तुम्हें पैसा तुम्हारे अकाउंट में आया वो सोर्स को तुम नहीं पहचानती हो ठीक है क्या मैं ऐसे घुर घुर के क्या देख रहा है अंश को देख रहा हूँ क्यों तुझे कुछ जलन हो रही है अरे भाई इसका तो है ही ऐसा है? एक पोते पे इतना ऐठ रहा है मेरे तो तीन चार पोते पोते हैं हुए मैंने तो कभी घबड़ नहीं किया बाबू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये तो बचपन से ऐसा ही है अरे आप देखिए ना पहली बार मेरा नाती अपने नाना के घर में आया मतलब मैं उसे देखू भी नहीं 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 अरे ऐसे थोड़ी अभी उस कमी प्रदीप चौहान का फोन आया था अजीब सी बातें कर रहा था कह रहा था कि नई कार के लिए मुबारक हो 
नहीं कार नहीं गाड़ी अरे बताया नहीं तुमने है भाभी जी के अकाउंट में अगर पचास लाख जमा हो जाएंगे तो फिर तो गाड़ी तो आएगी नहीं प्रकाश के पैसे हमारे नहीं है, है? मतलब भाव जी किसी ने गलती से हमारे अकाउंट में डाल दी है, है? और अभी तक उस अकाउंट होल्डर का नाम भी हमको नहीं पता है लो और पापा पिछले हफ्ते से हमें आपके पचास लाख की कहानी सुनाए जा रहे हैं छोड़िए ना ये सब बातें आप इसे पकड़िए मैं अपने अंश को पूरा घर घुमा के लेके भैया हम ये फालतू की बातें सुनने आए हैं क्या बस वही तो यार भैया पियर का जगाड़ है क्या हाँ है ना जा शिव अंगल से पूछ क्या <laughs> योगी क्या हुआ हंस क्यों रहा है हुँ? ए मुझ पे हंस रहा है तू क्या चाहिए इन्हें बियर क्या हुँ? अब लाहौल विला कुत बियर छी 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 कैसी बातें कर मैं शरबत के लिए पूछ रहा था योगी से रानी तुम भी ना अरे तो भाई किचन में सारे जूसेस हैं जाओ अपने आप ले लो और पी लो और बियर कहाँ रखी अंकल हाँ आई मीन शरबत शरबत कहाँ रखी है बबलू सिर्फ शरबत पीता है एक मिनट ये बियर बार बार ये बियर क्यों सुनाई दे रहा है मुझे ओहो बच्चे एक दूसरे को छेड़ रहे हैं आप भी क्या बियर तुम लोग ऊपर टेरिस पर क्यों नहीं चले जाते वहाँ सब इंतजाम है रेली आंटी थैंक यू सो मच चलो 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 पहले जूस तो पी लो हाँ जूस तुम्हारा रूम तुम्हारा रूम का है एक बार माइके छूटा मतलब समझो तुम्हारा रूम गया क्यों भाई शिवान सिमा ने जरूर संभाल के रखा होगा गुंजन का कमरा गुंजन का कमरा तो आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा है ये कार की डिलीवरी का मैसेज है कार की डिलीवरी वैसे भाई साहब आप लोगों की अमेरिका की टिकट हो गए हाँ भाई हम तो बस अब ये चाहते हैं कि गुंजन की आवाज वापस आ जाए हाँ बाबू जी बस डॉक्टर विल्सन के साथ अपॉइंटमेंट मिल जाए तो हम लोग टिकट फॉरन बुक करा लेंगे मैं तो गुंजन भाभी की आवाज में बहुत सारे गाने सुनना चाहती हूँ नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है अरे सीमा गुंजन की लास्ट रिकॉर्डिंग तो है ना तुम्हारे पास अरे तो फिर बजाओ ना सब लोग सुनेंगे अच्छा, अच्छा? रिकॉर्डिंग है हाँ है ना तो सुनाइए ना आंटी जी फिर प्लीज क्या नहीं नहीं हाँ हाँ हम सबको सुनना है है ना मम्मी जी क्यों दादी जी आंटी जी प्लीज सुनाइए ना हाँ क्यों नहीं जरूर आ, ये गीत गुंजन ने अपने स्कूल फंक्शन में गाया था एक्सीडेंट से पहले तलाशी कैसी तलाशी सेंसेस हमारे पास सर्च वारंट है अरे सर ये शिव शिव शर्मा खुद बड़े अफसर हैं जानता हूं इनके खिलाफ रिपोर्ट है कैसी रिपोर्ट आई एम हिज वाइफ अच्छा हुआ आप यहीं पर मिल गई शर्मा जी ने पैसे लेके कई बड़े टेंडर पास किए हैं वट जिनकी वजह से उन्हें काफी सारे पैसे मिल चुके हैं इन कैश कुछ पैसे तो आपके अकाउंट में भी ट्रांसफर हुए हैं मैडम ये देखिए बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स 50 लैक्स
पचास लाख तो नहीं ये तो शिव के पैसे नहीं है अभी अभी हम इस बारे में बात ही कर रहे थे और मैंने बैंक में कम्प्लेन की इस बारे में जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो अकाउंट क्लोज हो चुका सर जी एनीवेज मैडम आज आपने एक हाई एंड एसयूवी आपकी बेटी के लिए बुक की है हाई एंड एसयूवी बाहर खड़ी है वट हेल आर यू टॉकिंग अबाउट देखिए आपकी बेटी के नाम पर 40 लाख की कार की बुकिंग है आपने वन टाइम पेमेंट कर चुकी है मैडम ये रही इनवॉइस कॉपी जो हम डीलर से कलेक्ट किए हैं और आप लोग अमेरिका जाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं बेटी के साथ राइट हाँ यूएस तो गुंजन अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रही है देखिए मिस्टर आप चुप रहिए स्टे अवे देखिए ऑफिसर आप जो भी कह रहे हैं ये सच नहीं है मिस्टर शर्मा आप जितना हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा इतने सारे पैसों का एक भी सोर्स आपके पास नहीं है सर्च वारंट में आपको पहले ही दिखा चुका हूं चलिए सर्च कीजिए एक्सक्यूज मी सर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मिस्टर कीप क्वाइट आप सब लोग यहां पर आकर खड़े हो जाइए प्लीज माँ आओ माँ अच्छे से चेक करो कोई भी जगह छूटनी नहीं, नहीं चाहिए और कोई भी अपनी जगह से हिलना मत नो वन सर मिस्टर शर्मा क्या है ये सब ये पैसे मेरे नहीं है मैंने नहीं रखे तो किसका पैसा है मेरा है मैं रखे गया यहां पर सुनो काउंट करो हमारे पास और एक लिस्ट बनाओ मिस्टर शर्मा आपको हमारे साथ चलना होगा टिल देन ऑल बैंक अकाउंट विल बी फ्रोजन एज वेल एज लेजिट ट्रांजेक्शन For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos